नमस्कार दोस्तों राइसन्स के में फिर से एक बार आपका स्वागत है और कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे बोलते जा रहे हैं कि एक्सेस का फुल सर्विसिंग वीडियो बनाओ एक्सेस का फुल सर्विसिंग वीडियो बनाओ तो इस वीडियो में मैं एक्सेस का फुल सर्विसिंग क्या है वो आपको दिखाऊंगा एक्चुअली बारीकी से देखा जाए तो हम लोग का एक्सेस का फुल सर्विसिंग हो चुका है लेकिन ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो एक्सेस का मेंटेनेंस चार्ट है तो इसके ऊपर ये मैं वीडियो बनाऊँगा और दिखाऊंगा कौन से कौन से वीडियो मैंने किए हैं और कौन सा वीडियो करने को बाकी है तो ये वीडियो को देख के आप अपने खुद का सर्विसिंग कर सकते हैं तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और देर सारा पैसा बचाइए तो चलिए शुरू करते हैं तो ये है एक्सेस का मेंटेनेंस चार्ट और इधर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा इस पेज पर पे क्या क्या है वो तो ये है आपका किलोमीटर्स का सेक्शन जिधर आपका कितना बाइक का किलोमीटर हुआ है उसके हिसाब से आपको सर्विसिंग करना पड़ेगा नेक्स्ट आता है दिन के हिसाब से तो कितना दिन आपके हुए हैं उसके हिसाब से आपको ये सर्विसिंग करना पड़ेगा बाद में इधर कोड्स है ये कोड्स देखिए आर सी ये सब कोड्स जो है तो ये कोड्स इधर लिखे हुए है इधर आप देख सकते है तो आय मतलब इंस्पेक्ट तो इधर आय है तो इंस्पेक्ट है ए मतलब एजस्ट तो जिधर भी ए है तो उधर आपको एजस्ट करना है जिधर भी आर है उधर आपको रिप्लेस करना है तो इस कोड्स के हिसाब से आपको ये काम करना पड़ेगा तो पहले मैं बढ़ता हूँ आगे वन से तो वन है स्पार्क प्लग तो स्पार्क प्लग आपको आय और सी लिखा है तो आय और सी मतलब इंस्पेक्ट करना है आपको और क्लीन करना है तो स्पार्क प्लग इंस्पेक्ट और क्लीन करने के लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है उसका लिंक मैं इधर ऊपर डाल रहा हूँ उधर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं तो ये पहला स्टेप होगा आपका सर्विसिंग करने का बाद में दूसरा आपका आता है बल्ब क्लियरेंस ये बल्ब क्लियरेंस का वीडियो अभी तक मैंने किया नहीं है लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये बल्ब क्लियरेंस का सेटिंग कोई करता नहीं है लेकिन इसका वीडियो मेरा डालने का बाकी है अगर मैंने वीडियो किया तो मैं इसका लिंक इधर ऊपर डाल दूंगा तो ये वाल क्लियरेंस आपको आई और ए कोड दिखा रहा है तो आपको इंस्पेक्ट और एडजस्ट करना है तो नेक्स्ट आपका आता है इंजन ऑयल और स्ट्रेनर और इंजन ऑयल फिल्टर रिप्लेस इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसका किलोमीटर के हिसाब से आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करना पड़ेगा क्लीन करना है तो क्लीन करना पड़ेगा टॉप अप करना है तो टॉप अप करना पड़ेगा ये टी का मतलब टॉप अप है इधर आप देख सकते हैं तो इसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा अगर आपको इंजन ऑयल चेंज करना है और इंजन ऑयल फिल्टर सब चेंज करना है तो मेरा वीडियो का लिंक मैं इधर ऊपर डाल दूंगा उधर आप देख के अपना इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फिल्टर चेंज कर सकते हैं बाद में नेक्स्ट आता है फाइनल गियर ऑयल गियर बॉक्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है आप वो जाके उधर देख सकते है लिंक में इधर ऊपर डाल दूंगा ये आपको किलोमीटर के हिसाब से कितना भी किलोमीटर आपका हुआ है उसके हिसाब से रिप्लेस करना पड़ेगा तो आर मतलब रिप्लेस है इधर आप देख सकते हैं तो ऐसे आपको लिंक करके देखना है आपको क्या क्या अपना करना है वो बाद में नेक्स्ट आता है एयर फिल्टर तो और एयर फिल्टर का रिप्लेसमेंट भी मैंने वीडियो किया हुआ है लिंक में इधर ऊपर डाल दूंगा आप उधर जाके देख सकते हैं और अपना एयर फिल्टर रिप्लेस कर सकते हैं तो फिर से आपको अपना किलोमीटर्स देखना पड़ेगा किलोमीटर्स देखने के बाद आपको आपके किलोमीटर्स के हिसाब से आपको रिप्लेस या क्लीन करना है वो इधर आपको मालूम पड़ेगा और बाद में इसके हिसाब से आप रिप्लेस या क्लीन कर देना बाद में नेक्स्ट आता है ऑल फ्यूअल होस मतलब वो होस जो फ्यूअल डायफ्राम से कार्बोरेटर को जाता है वो होस आपको चेक चेक करना है उसमें कुछ लीकेज है या नहीं तो होस में अगर लीकेज है तो आपको चेंज करना पड़ेगा वो सिर्फ आपको इंस्पेक्ट करना है तो ये फ्यूअल होस का पाइप आप मेरा स्टॉलिंग प्रॉब्लम का वीडियो में देख सकते हैं उधर जाके देख के वो होस पाइप आप चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं या इंस्पेक्ट कर सकते हैं लिंक में इधर ऊपर डाल दूंगा बाद में नेक्स्ट आता है कार्बोरेटर क्लीनिंग चौक लीवर और थ्रोतल कार्बोरेटर क्लीनिंग का वीडियो मेरा ऑलरेडी है और एक्सलरेटर के बाद रिप्लेस करने का वीडियो मैंने कुछ ही दिन पहले किया हुआ है लिंक में इधर ऊपर डाल दूंगा आप उधर देख के अपना कार्बोरेटर क्लीन कर सकते हैं और अपना चाहे तो एक्सलरेटर केबल ठीक ठाक नहीं है तो रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन ये सिर्फ आपको इधर इंस्पेक्ट करना है आप 
आपके किलोमीटर्स के हिसाब से सब टिक टाक है या नहीं बाद में नेक्स्ट आता है ड्राइव बेल्ट ड्राइव बेल्ट आपको इंस्पेक्ट करना है ड्राइव बेल्ट रिप्लेस करने का वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है लिंक में इधर ऊपर डाल दूंगा तो आपके किलोमीटर के हिसाब से आपको अपना केसिंग खोल के इंस्पेक्ट करना पड़ेगा आपका ड्राइव बेल्ट टिक टाक है या नहीं या करेक्ट हुआ है वो तो उसके हिसाब से आप चाहे तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाद में नेक्स्ट आता है बैटरी का मेंटेनेंस बैटरी निकालने का वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है आप उधर जाके देख के अपनी बैटरी निकाल के किसी नज़दीकी बैटरी शॉप पे जाके उसको टॉप अप और चार्ज करके लेके आ सकते हैं और फिर से बिठा सकते हैं तो बैटरी का आपको अपने किलोमीटर के हिसाब से इंस्पेक्ट करना है और जो स्क्रूज है बैटरी के वो टाइट करने हैं और उसका पानी का लेवल टॉप अप करना है बाद में नेक्स्ट आता है लाइट हॉर्न और इलेक्ट्रिकल स्विचेस हॉर्न स्विच रिप्लेस करने का मेरा ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है आप उधर जाके वो वीडियो देख के अपना सब स्विचेस रिप्लेस कर सकते हैं अगर खराब हुए हो तो ये सिर्फ आपको इंस्पेक्ट करने हैं आपको हॉर्न स्विच या कोई भी स्विच मारते ही मालूम पड़ता है आपका स्विच टिक टाक है या नहीं तो उसके हिसाब से आप ये चेंज कर सकते हो बाद में नेक्स्ट आता है हेडलाइट का फोकस हेडलाइट का फोकस अब अगर आपका टिक टाक नहीं पड़ रहा है तो मैं अभी इधर आपको दिखाऊंगा कैसे एडजस्ट करना है हो तो आइए हेडलाइट का फोकस एडजस्ट करते हैं तो इसके लिए आपको पहले आपकी गाड़ी चालू करना पड़ेगा तो गाड़ी चालू करने के बाद आप एक वॉल के सामने इस गाड़ी को पार्क करना है और देखना है आपका हेडलाइट किधर फोकस कर रहे हो बाद में आपको एक प्लायर ले इधर हेडलाइट के नीचे एक बोल्ट रहता है उसको थोड़ा लूज़ करना है ये ज़्यादा भी लूज़ मत कीजिए हेडलाइट को ऐसे हिला के देखिए लूज़ हुआ है या नहीं बाद में आपको वॉल के ऊपर देखना है आपका हेडलाइट ज़्यादा ऊपर या नीचे पड़ रहा है वो आपको ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है बीच में रखना है तो वो बीच में रख के आपको ये बोल्ट टाइट करना पड़ेगा ये बोल्ट ज़्यादा भी टाइट मत कीजिए इस, इससे आपका हेडलाइट का क्लिप जो है वो टूट सकता है तो उसको ज़्यादा भी टाइट मत कीजिएगा तो नेक्स्ट आपका आता है टायर प्रेशर और टायर प्रेशर का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है आप उधर जाके देख सकते हैं और वो वीडियो देख के आप अपना टायर प्रेशर चेक कर सकते हैं और चाहे तो हवा और डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं ये टायर का प्रेशर आप किधर भी जाके अपना एडजस्ट कर सकते हैं बाद में नेक्स्ट आता है बैरिंग व्हील और ये बैरिंग व्हील आप मेरा गियर बॉक्स का वीडियो देख के बैरिंग व्हील रिप्लेस कर सकते हैं ये बैरिंग व्हील जो है अगर आपका पीछे का टायर ज़्यादा हिल रहा है तो ये बैरिंग व्हील आपको चेक करना पड़ेगा अगर आपका बैरिंग व्हील गया है तो आपका पीछे का टायर भी हिलेगा तो ये बैरिंग व्हील आप गियर बॉक्स का वीडियो देख के रिप्लेस करिए लिंक में इधर ऊपर डाल दूंगा बाद में आता है ब्रेक शूज ब्रेक शूज का वीडियो मैंने कुछ ही दिन पहले डाला है आप चाहे तो वो वीडियो देख के अपने ब्रेक शूज रिप्लेस कर सकते हैं फिर एक बार आपको अपना पहले किलोमीटर कितना हुआ है वो देखना है और इधर आप देख सकते हैं इंस्पेक्ट और एडजस्ट तो इंस्पेक्ट करना है और आपको अपना ब्रेक टाइट चाहे तो टाइट करना है वो कैसे करना है वो वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा वो वीडियो देख के आप अपना ब्रेक शूज रिप्लेस भी कर सकते हैं या टाइट भी कर सकते हैं बाद में आपका आता है स्टेयरिंग अगर आपका स्टेयरिंग टिक से स्मूथ नहीं है तो आपको अपना बॉल बैरिंग्स जो है वो रिप्लेस करने पड़ेंगे इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है लिंक में इधर ऊपर डाल दूंगा वो जाके आप उधर वो वीडियो देख के अपना आपके फॉक के स्टील बॉल्स जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं लूज है तो टाइट भी कर सकते हैं तो लिंक में इधर ऊपर डाल दूंगा ये आपको चलाते चलाते मालूम पड़ेगा आपका स्टेयरिंग टिक टाक है या नहीं या किलोमीटर के हिसाब से आपको इंस्पेक्ट करना है और एडजस्ट करना है बाद में नेक्स्ट आता है फ्रंट और रेयर सस्पेंशन तो इसका वीडियो अभी तक मैंने किया नहीं है अगर मैं इसका वीडियो करूंगा तो मैं इधर लिंक ऊपर डाल दूंगा लेकिन ये सस्पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको उतना भी चेक करने को नहीं पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा ये टिक टाक ही रहता है लेकिन मैं ट्राई करूँगा इसका एक वीडियो करने के लिए बाद में आता है ऑल फास्टनर्स ये आपके चस्सी को जो नट बोल्ट रहते हैं वो टिक से आपको टाइट करने हैं लूज भी हुए हैं तो एक बार आपका सीट निकालने के बाद आपको मालूम पड़ेगा उधर इधर भी नट बोल्ट है तो सिर्फ वो आपको टाइट करने हैं और कुछ नहीं करना है बाद में नेक्स्ट आता है केबल फ्री प्ले तो अपना एक्सलरेटर केबल अगर आपका 
ठीक से फ्री प्ले नहीं दे रहा है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एक्सलेटर केबल कैसे रिप्लेस करते हैं वो वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन अगर आपका प्ले ज़्यादा आ रहा है तो आपको कैसे एडजस्ट करना है वो अभी मैं आपको दिखाऊँगा तो चलिए देखते हैं तो पहले आपको अपनी गाड़ी चालू करनी है और ये जो आप देख सकते हैं इस पर रेस नहीं होता है तो ये है आपका प्ले इससे बाद में और घुमाया तो रेस होगा लेकिन ये जो फ्री होता है ये आपका प्ले है तो ये आपका कभी कभी ज़्यादा रहता है कभी कभी कम रहता है तो इधर आपको वो एडजस्ट करना है ये आप जितना लूज करेंगे उतना आपका प्ले कम होते जाएगा और जितना आप टाइट करेंगे उतना आपका प्ले ज़्यादा होते जाएगा तो इधर मैं टाइट कर रहा हूँ तो इससे मेरा प्ले ज़्यादा होगा लेकिन प्ले मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए इसलिए मैं फिर से लूज़ करूँगा ताकि मेरा प्ले टिक टाक हो बाद में नेक्स्ट आता है आपका ब्रेक लॉक ऑपरेशन ब्रेक लॉक ऑपरेशन मतलब आपका एक ब्रेक लॉक रहता है पार्किंग ब्रेक का लेफ्ट हैंड साइड में वो आपका टिक टाक लग रहा है या नहीं वो आपको देखना है और ब्रेक आपके सब टिक टाक लग रहे हैं तो आपको चेक करने है बाद में फिर से आपका आता है ब्रेक फ्रंट और रेयर तो इधर फिर से आप वो ब्रेक शूज का वीडियो देख के आपका ब्रेक्स टिक टाक कर सकते हैं बाद में आता है क्रैंक केस ब्रीदर एक क्रैंक केस ब्रीदर आपके केसिंग के ऊपर रहता है इसका का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है लिंक मैं इधर ऊपर डाल दूंगा आप चाहे तो वो वीडियो देख के अपना क्रैंक के स्प्रीदर रिप्लेस कर सकते हैं एक छोटा सा स्पॉन्ज है जो जो आपके किक के साइड में ही रहता है वो आपको सिर्फ क्लीन या रिप्लेस करना है बाद में आता है आपका क्लच शू क्लच शूज रिप्लेस करने का ऑलरेडी मैंने वीडियो किया हुआ है आप लिंक में इधर ऊपर डाल दूंगा आप चाहे तो उधर जाके वो वीडियो देख सकते हैं क्लच के लाइनर्स का वीडियो है वो तो वो वीडियो देख के अगर आपके क्लच के लाइनर्स आवाज कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो वो वीडियो देख के आप अपना रिप्लेस कर सकते हैं बाद में आपका आता है साइड स्टैंड और मेन स्टैंड और साइड स्टैंड और मेन स्टैंड आपको सिर्फ लुब्रिकेट करना है उसमें ग्रीस डालनी है ताकि वो स्मूथली काम कर सके तो इधर आपको चाहे एक लुब्रिकेंट एक स्प्रिंग के ऊपर आपको ये सब लुब्रिकेंट स्प्रे करना पड़ेगा और बाद में ग्रीस लेके ये स्प्रिंग को ऐसे ग्रीस लगाना है इससे आपका मेन स्टैंड और साइड स्टैंड अच्छा स्मूथली काम करेगा और साइड स्टैंड को भी आपको ऐसे स्प्रिंग को अच्छी तरह से ग्रीसिंग करना है बाद में आता है एग्जॉस्ट इमिशन लेवल आइडल आर आइडल आरपीएम मतलब आपका ट्यूनिंग हो गया जब आप एक्सलेटर छोड़ते हैं तो आपका कितना रहता है वो सेटिंग तो ट्यूनिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है आप वो वीडियो देख के अपना ट्यूनिंग कर सकते हैं और एग्जॉस्ट एमिशन सीओ टू लेवल आप किधर भी पोल्यूशन टेस्ट करते हैं उधर जाके अपना टेस्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए मैं लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आपको लेके आता रहूँगा और कमेंट करने को मत भूलिएगा तब तक अपना ख्याल रखें फिर मिलेंगे